வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் பத்தாவது பாடம் வகை நுண் கணிதம் வகைமை மற்றும் வகையிடல் முறைகள் பயிற்சி பத்தில் நான்கில் இருபத்தி ஐந்தாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எனில் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் டூ ஒய் டூனா என்ன அப்படின்னா இந்த சார்பு ரெண்டு தடவை வகையீடு செய்யணும் அர்த்தம் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னா ஒரு தடவை வகையீடு செய்யணும் அர்த்தம் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ரெண்டு தடவை நம்ம வகையீடு செஞ்சு சுருக்குறோம்னா இந்த ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லி நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா பாருங்கள் கொடுத்ததுக்கு எடுத்து எழுதிட்டோம் வகையீடு செய்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன மாற்றம் செஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி இருக்குது வகுத்தல் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று பெருக்கலாம் மாறுமா அப்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் ஏற்கனவே எங்கள் ஒய் இருக்குது இந்த ஒய் அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வகையீடு செய்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த அதாவது ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் அப்போது பாருங்கள் இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் இது வந்து பெருக்கலில் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம தனித்தனி என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிரும் மிச்சம் என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு அடுக்கு ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு இப்போ நம்ம வகையீடு செய்யலாம் எக்ஸை பொறுத்து வகையிட பாருங்கள் யூவி மெத்தட் யூவி மெத்தட் என்ன யூவி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் யூவி டேஷ் இங்கே யூக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் விக்கு பதிலாக ஒய் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் யூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் யூன்றது என்னது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் விஏ தான் நம்ம வகையீடு செய்யணும் பாருங்கள் விறது என்னது ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயரை நம்ம வகையீடு செய்யணும் அப்போ அடுக்க முன்னால் கொண்டு வரணும் இரண்டு ஒய் அடுக்கில் இருந்து ஒன்றை கழிச்சுனா இரண்டு ஒய் திரும்ப நம்ம ஒய்யை வகையீடு செய்யணும் ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து வகையீடு செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் ஒய் ஒன்று ஒய் ஒன்று நீங்கள் இங்கே ஒன்று போட்டாலும் சரி இங்கே டேஷ் பண்ணுறது ரெண்டுமே ஒன்று தான் நம்ம கணக்கில் இங்கே கீழே தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கணக்கில் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு தடவை நம்ம வகையீடு செஞ்சுருக்கோம்னு அர்த்தம் சரியா ப்ளஸ் ஃபார்மில் இருக்க ப்ளஸ் இப்போ யூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் யூன்றது என்னது ஆ வி அப்படியே வச்சுக்கணும் சரியா விறது என்னது ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு யூவை நம்ம வகையீடு செய்யணும் இதை நம்ம வகையீடு செய்ய போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் ஒன்றை வகையீடு செஞ்சோம்னா ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து வகையீடு செஞ்சோம்னா இரண்டு எக்ஸ் இந்த அடுக்கு முன்னால் வந்துடும் எக்ஸ்லேருந்து அடுக்குலேருந்து ரெண்டு இருக்கா ஒன்று கழிச்சு ஒன்று வந்துடும் திரும்ப எக்ஸை வகையீடு செய்வோம் அப்போ என்ன வரும் ஒன்று வரும் அப்போ ஒன்றே ரெண்டு எக்ஸும் பெருக்குன்னா ரெண்டு எக்ஸை நம்ம நேரடியாக எழுதினாலே போதும் சரியா வகையீடு செஞ்சாச்சு இப்போது வலது பக்கம் வாங்க வலது பக்கத்தை நம்ம வகையீடு செய்வோம் முதல்ல அடுக்க தான் இது பண்ண போகிறோம் அப்போ அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துடுவோமா இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எதை வகையீடு செஞ்சிட்டோம் அடுக்க தான் நம்ம வகையீடு செஞ்சுருக்கோம் திரும்ப நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் இந்த பிராக்கெட்டை நம்ம வகையீடு செஞ்சாகணும் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போது இந்த இடத்த கொஞ்சம் சுருக்கிடலாமா பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு இரண்டு ஒய் ஒய் டேஷ் எந்த மாற்றம் இல்லை ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் தான் வரும் ஈக்குவல் டு இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையீடு செஞ்சோம்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஒன்று பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கி எழுதிக்கலாம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ரெண்டு ஒய் ஒய் டேஷ் ப்ளஸ்ஸே மைனஸும் பேருக்குனா மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்
சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்னால் அது என்ன ஒய் இது எல்லாமே ஒய் தான் அதாவது இது ரெண்டு பேருக்கு ஒன்றையும் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸையும் பேருக்கு தான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இது முழு இதோட மதிப்பு கணக்கில் ஒய்னு வருது அப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சு அந்த இடத்துல ஒய்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒய்னு மாற்றிட்டோம் இது இடத்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுவோமா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ இரண்டு ஒய் ஒய் டேஷ் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இரண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் பாருங்கள் எல்லாமே ஒரு இது பொதுவாக இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு ஒய் ரெண்டு ஒய் ரெண்டு ஒய் அப்போ அந்த ரெண்டு ஒயை கொண்டு நம்ம வகுத்துடலாமா இரண்டு ஒய்யால் வகுக்க இரண்டு ஒய்யால் வகுக்க இரண்டு ஒய்யால் இருபுறமும் வகுக்க இந்த முதல் இதை நம்ம வகுக்கிறோம் ரெண்டு ஒய்யை கொண்டு வகுத்தோம்னா நம்ம வகுக்க போகிற ரெண்டு ஒய் இந்த ரெண்டு ஒயும் கேன்சல் ஆகிடும் மிச்சம் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் ஒன் மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் இந்த ரெண்டு நம்ம வகுக்கும் போது கேன்சல் ஆகிரும் அப்போது எக்ஸ் மட்டும் வரும் நம்ம எதை கொண்டு வகுக்கிறோம் ரெண்டு ஒய்யை கொண்டு வகுக்கிறோம் அப்போது உங்கள் ஒய்யோட அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது ஒரு ஒய் வகுக்கும் போது என்ன ஆயிரும் ஒன்று குறைஞ்சிருமா அப்போது ஒய் மட்டும் வரும் மைனஸ் இதை ரெண்டு ஒய்யை கொண்டு வகுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது எதுவுமே இருக்காது எதுவுமே இல்லை ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன செஞ்சிட்டோம் இது எல்லாத்தையும் ரெண்டு ஒய்யை கொண்டு நம்ம வகுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம இன்னொரு தடவை நம்ம வகையீடு செய்ய போகிறோம் வகையிடலாமா ஒன் மைனஸ் இது வந்து யூவி மெத்தடு தான் நம்ம வகையீடு செய்யணும் யூவை வச்சுக்கிட்டு வியை வகையீடு செய்யணும் வியை வச்சுக்கிட்டு யூவை வகையீடு செய்யணும் முதல்ல இதை வகையீடு செஞ்சிடுவோமா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் யூவை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதை நம்ம வகையீடு செய்ய போகிறோம் அப்போது ஏற்கனவே ஒரு தடவை வகையீடு செஞ்சு ஒன்று போட்டிருக்கோம் அப்போ இன்னொரு தடவை வகையீடு செஞ்சோம்னா ஒய் டூ அதாவது ரெண்டு தடவை வகையீடு செஞ்சிடும்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் இப்போது இதை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஒய் ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கணும் ஒய் ஒன்று என்னது வி வி அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதை வகையீடு செய்யணும் இதை வகையீடு செஞ்சால் என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று எக்ஸை பொறுத்து வகையீடு செஞ்சோம்னா ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து வகையீடு செஞ்சால் ரெண்டு எக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா மைனஸ் மைனஸ் இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் எக்ஸ் ஒய் இங்கேயும் யூவி மெத்தடு தான் நம்ம வகையீடு செய்ய போகிறோம் அப்போ என்ன செய்யணும் யூவை வச்சுட்டு வியை வகையீடு செய்யணும் வியை வச்சுட்டு யூவை வகையீடு செய்யணும் இங்கே யூன்றது எக்ஸ் வீன்றது ஒய் அப்போது எக்ஸை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணும் ஒய்யை வகையீடு செய்யணும் ஒய்யை வகையீடு செஞ்சோம்னா ஒய் ஒன்று ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஒய்யை வச்சுக்கிட்டு எக்ஸை வகையீடு செஞ்சோம்னா ஒன்று சரியா அதுக்கடுத்து இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ஒன்று எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை சுருக்கிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துடும் பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் இன்டு ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இல்லையா அப்போது என்ன வரும் ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ்னால் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் இந்த மைனஸ் உள்ளே பெருக்குவோம் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் இந்த மைனஸ் ஜீரோவில் எதுவும் ஆக போகிறதுல ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஸ்டெப் மாற்றி எழுதிடுவோம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் டூ ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் பேருக்குனா மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன்சர் எழுதிடலாமா டார் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் டூ மைனஸ் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒய் ஒன் இது ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் ஒன் இது ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஒன் ரெண்டும் ஒரே குறை அப்போ கூட்டுவோம் கூட்டினா என்ன வரும் மூன்று எக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சர் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்துடலாமா இங்கே பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் டூ மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சர் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சரை நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி